El Salvador ha hecho historia. Se ha convertido en la primera nación en el mundo en aprobar la legalización del uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Una decisión que pone a la criptomoneda a la par del dólar. Con 62 votos de 84, la Asamblea Legislativa ha respaldado la ley Bitcoin, propuesta por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele durante el último fin de semana. El país centroamericano abre las puertas al pago digital. Como ambiciosa pero sencilla, ha calificado Nayib Bukele a la adopción del Bitcoin. Tendrá un riesgo cero, afirmó el jefe de Estado, quien ha explicado paso a paso las bondades de la criptomoneda. ¿Cuál será el impacto del Bitcoin en El Salvador? ¿Qué le espera al ciudadano salvadoreño respecto a esta nueva ley? ¿Qué han dicho los opositores? Las respuestas a esta y otras interrogantes las encontrarás a continuación. El Bitcoin llega a El Salvador. Luego de una jornada histórica con una votación que se realizó en horas de la madrugada, la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría la Ley Bitcoin impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. Pese a que la normativa ha entrado en vigencia, el mandatario salvadoreño ha decidido conceder un plazo de 90 días para instalar la infraestructura necesaria que permita su correcta ejecución. En total, el Banco de Desarrollo de El Salvador administrará un fondo de 150 millones de dólares que permitirán asumir el riesgo que puedan correr los ciudadanos cuando operen con el Bitcoin. Por ello, Bukele ha explicado que todo agente económico debe aceptar el Bitcoin como forma de pago, pero que podrá cambiarlo instantáneamente al dólar. El fondo del Banco de Desarrollo comprará los Bitcoins de los negociantes, si así lo desean. Protegeremos a las personas que no quieren correr el riesgo, pero deberán aceptar la criptomoneda. Esa fue la explicación de Bukele, quien dialogó con conocidos bitcoiners en un chat vía Twitter que atrajo la atención de más de 22.000 usuarios. Por supuesto, los neoliberales no se han quedado callados ante la iniciativa de Bukele, ya aprobada por la Asamblea Legislativa. El economista Manuel Hintz, ha tratado de ser intimidante con el jefe de estado y advierte. Mientras se trate de utilizar al Bitcoin como medio de pago, no tenemos por qué alarmarnos. Eso sí, sería una locura utilizarla como la moneda que establezca todas las cosas en el país, sostuvo Hintz. Sin embargo, Bukele tiene respuesta para todo. Un beneficio para todos. Nayib Bukele mandatario salvadoreño ha señalado a través de su cuenta de Twitter las principales razones para darle al Bitcoin el estatus de moneda legal en el país centroamericano. Previo a ello, el líder de El Salvador compartió en su perfil el mensaje de Justin Sun, inversionista chino. Los inversores y empresarios criptográficos comenzarán a mudarse a El Salvador, explicó Sun. Bukele ha utilizado este comentario para redondear sus argumentos. Somos uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad. Este comentario llega a raíz de la polémica que involucra a esta criptomoneda que si bien es cierto es una moneda libre, en otras naciones se le obliga a sus usuarios a rendir tributos. Además señaló que no habrá impuesto sobre las ganancias del capital para Bitcoin ya que será moneda de curso legal. Anticipó el jefe de estado de El Salvador, habrá residencia permanente e inmediata para todos los emprendedores criptográficos. Fue el demoledor mensaje de Bukele quien busca marcar un hito en Latinoamérica y en el mundo. Strike es la compañía de pago digital que se asociará con el gobierno de El Salvador para impulsar esta iniciativa, es decir, la circulación de la criptomoneda. Adoptar una moneda digital como moneda de curso legal proporcionará una red de pagos segura, eficiente e integrada. Ese fue el comentario de Jack Myers, fundador de Strike. En el corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proveer la inclusión financiera para miles de informales, añadió Bukele. A propósito del Bitcoin y de las criptomonedas, ¿cuáles han sido las repercusiones de su uso en otras naciones? No hay que ir muy lejos, pues una iniciativa similar fue promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. 
Era febrero de 2018 cuando el mundo vio nacer el Petro, la criptomoneda venezolana, una propuesta de la nación caribeña para cancelar montos a sus proveedores internacionales ante la escasez de divisas. Y es que Venezuela, con una economía debilitada por el grosero bloqueo de la élite de la potencia del norte, optó por incursionar en el pago digital. Es un criptoactivo soberano, respaldado por activos petroleros, señaló Maduro en aquella oportunidad. El Petro, cuyo valor actual es de 63 dólares, surgió con el objeto de realizar transacciones de forma segura, directa, evitando bloqueos y embargos. Pese a las intenciones del gobierno venezolano, fue Donald Trump quien trató de imponerse a esta medida. Apenas un mes después de su lanzamiento, prohibió todo tipo de transacción con la moneda. Nicolás Maduro calificó este hecho como una agresión de las élites. En la actualidad, el Petro permanece habilitado para pagar gasolina en cualquiera de las estaciones de servicio del país o envío de remesas en criptomonedas. Sin embargo, Maduro ha abogado por convertir a la criptomoneda en la unidad de cambio habitual para las transacciones que involucren el sector agroalimentario. Será un elemento estratégico vital, ha asegurado el presidente constitucional de Venezuela. Pero volviendo al Bitcoin como la criptomoneda que adoptaría El Salvador, su paso por Japón también se ha hecho sentir. Una reforma legal en 2017 la convirtió en forma de pago, lo que hizo prever que se le otorgaría el estatus de moneda de curso legal. No obstante, un reporte que publicó el Banco Central del Japón en 2018 aclaró que su uso para pagos dependería de la voluntad de la otra parte. La incógnita continúa en la nebulosa. ¿Cuál será el impacto del plan Bitcoin anunciado por Bukele? El mundo permanece expectante.